हेलो गाइस सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुश आमदीद आज का हमारा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के जो लेक्चर्स थे उसका लास्ट और थर्ड लेक्चर है इसमें हम देखते हैं कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी बातों पे डिबेट हुई थी आइए इसके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करते हैं सेकेंड राउंड टेबल फेल्ड इन गांधी रिटर्न एम टी हैंड जो सेकेंड राउंड टेबल में जो हमने बात की पहले लेक्चर्स में कि एक जो सोल रिप्रेजेंटेशन का जो मसला सामने आया था कम्यूनल जो इश्यूज़ का जो सामने आया था उसके ऊपर जो कम्यूनल अवार्ड जो आई थी इस पर काफ़ी गांधी गुस्सा हुए थे वो एम टी हैंड वापस चले गए थे गांधी रिस्टार्ट सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट ऑन नाइनटीन थर्टी टू अगेन फिर दोबारा से जो सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट थी वो दोबारा उन्होंने एक तो पहले स्टार्ट की थी फिर बीच में गांधी अरविंद पैक्ट की वजह से वो उन्होंने सस्पेंड किया था फिर वापस जाके नाइनटीन थर्टी टू जनवरी में दोबारा उन्होंने स्टार्ट की जिसकी वजह से गांधी को और उसके साथ कोई नाइन्टी थाउजेंड दूसरे लोगों को जेल में डाला गया थर्ड राउंड टेबल बिगेन ऑन सेवन नवंबर 1932 इट वाज वेरी शॉर्ट बिकॉज लीडर्स वर इन जेल ये 1932 नवंबर को थर्ड राउंड टेबल जो थी वो स्टार्ट हो गई लेकिन बहुत शॉर्ट था क्योंकि जितने भी लीडर्स थे वो ज़्यादातर जेल में थे जिना वाज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन अकबाल पार्टिसिपेट इन हिस प्लेस ही एड्रेस टू दस इन लंडन नेशनल लीग तो जिनाह था नहीं वो और उसकी जगह अकबाल ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने एड्रेस भी किया था लंडन नेशनल लीग में जिसमें उन्होंने जो अलग स्टेट की बात वहाँ भी उन्होंने की थी और इस राउंड टेबल की एक और ख़ास बात ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि वहाँ यहाँ एक यंग बंदा जिसको चौधरी मोहम्मद अली कहते हैं चौधरी रहमत मोहम्मद अली ने सॉरी चौधरी रहमत अली ने इसमें पाकिस्तान का नाम प्रपोज किया था और इसमें ये वही टाइम था जिसमें जो जिसने एक जो पम्फलेट फिर बाद में नाव और नगर में उसने इसका जिक्र किया लेकिन यहाँ उन्होंने पाकिस्तान का नाम आगे लाया था वो उन्होंने प्रपोज किया था उन्होंने बताया था तो ये इसी लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के हामिल है ये और कॉन्फ्रेंस इसका कंक्लूजन ये हुआ था कि द रिकमेंडेशन ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर इन विसेज इन वाइट पेपर इसमें फिर लास्ट में जितने भी कॉन्फ्रेंस थे फर्स्ट राउंड टेबल से लेके सेकेंड और फिर थर्ड उसका पूरा एक समरी वाइट पेपर की शिकल में पब्लिश किया गया वाइट पेपर पब्लिश इन मार्च 1933 थर्टी थ्री इन डिबेटेड पार्लियामेंट डायरेक्टली और जो समरी था जो जितने भी पॉइंट्स थे जितने भी एजेंडास हुए थे इन तीनों कॉन्फ्रेंस में वो सारा उस वाइट पेपर में लिखा था वो सारा पब्लिश हुआ था और डायरेक्टली वो फिर पार्लियामेंट में उसके बारे में फिर डिबेट हुई थी और वो उसी की वजह से दिस डिलिब्रेशन लेड टू इंडियन एक्ट ऑफ नाइनटीन इसी की वजह से फिर नाइनटीन फाइव का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो फिर एक्ट सामने लाया गया था वो एक्ट उसकी एक फाउंड इस्टेब्लिश हुई थी क्रिएट किया गया था उस एक्ट को वो इसी राउंड टेबल्स के मुख्तलिफ उनके जो पॉइंट्स यहाँ जिक्र किए गए थे उनके एक वाइट पेपर की शिकल में पार्लियामेंट में डायरेक्टली वो डेलीब्रेट हुई थी और डिबेट हुई थी और उसी के नतीजे में एक्ट गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो था वो अप्रूव हुआ था और बाद कभी दूसरे लेक्चर में इन उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कौन कौन से पॉइंट थे तो ये एक शार्ट हमारा ट्यूटोरियल था गाइस और उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़